Mulembe swa. <laughs> Asante imefika hapo imeisha. Napenda nishukue nafasi hii kwanza ni mshukuru Mungu sana kwa kutualia nafasi ya kuwa katika eneo hili ili tulete shukrani kwa Mungu kwa yale mazuri ametutendea. Mimi naitwa Kwenya Dhuku. Mimi ni mbunge wa Kinango, Kinango piko Nyandaro wa County. Ni about 8 million centimeters from uh, Nairobi. 8,000 uh, meters from Nairobi, 80 kilometers from Nairobi. So we within the central region. Na mheshimiwa rais mambo mengi yamesemwa hapa. Na nashukuru sana viongozi wote ambao wameongea. Lakini ni vizuri pia kuambia na ukweli kwa sababu ukweli ni mzuri na Biblia husema ya kwamba they shall know the truth and the truth shall set them free. Mambo hayo yote ambayo tunakadilia na tunatamani yafanyike katika maeneo haya yetu. Ni vema kukubali ya kwamba rais lazima tumpatie nafasi na tumpatie every support so that then he is able to uh, collect all the revenue ili aweze ku appropriate hizo barabara hizo tivets hizo mambo zote ambazo tunataka zifanyike na nashukuru rais kwa sababu for the first time tumeona uki engage leaders ambao wamechaguliwa ili waweze kuelewa ni wapi tunatoka na ni wapi tunaenda mambo ya finance bill imefanyiwa uh, uchochezi na nashukuru Mungu mtu mmoja baya mchungaji mmoja akiomba hapa alisema ya kwamba Mungu atusamehe mchungaji wa nyama nimesikia ukiomba vile Mungu atusamehe kwa sababu ya uchochezi ambao tumefanya kama viongozi na ukweli ni kwamba kuna uchochezi mwingi katika mambo ya finance bill na ni kwa sababu watu hawa kuwa naelewa lakini sisi kama viongozi tumepata nafasi ya kuelewa ni nini hiyo na ndivyo maana unaona ya kwamba wengine wetu tulichaguliwa tukiwa wazimio kama mimi nilikuwa uh, nilichaguliwa na chama cha jubilee lakini kwa sababu ya kujua ukweli nimesema ya kwamba i am going to support the president to make sure that he delivers this country to the next level kwa sababu hatuwezi dwell we cannot dwell in elections mood year in year out we must allow ourselves to grow and to get to the next level if you're not going to support our leaders tukishachagua kiongozi leo kesho tunataka tena tuketi kwa meza sio ili wewe ufaidike wewe mwananchi ni ili familia fulani ziwe ndizo zitakazo faidika na maandamano yako tafadhali wananchi na waomba msikubali kuingizwa katika uongo wa siasa let us focus for the next five years ten years and see our country grow i want to appeal to all young people kwa sababu tunatumika vibaya na rais nikubalie tu niseme kwa sababu tuko na uchungu hata mimi nimeomba Mungu anisamehe kwa sababu ya uchungu nimekuwa na uchungu sana nikiona vijana wetu wakitumika vibaya juzi tumeona wamelipwa wakati kiongozi mmoja wa ki, uh, vio, uh, vikudi haramu pro, uh, proscribed group inaitwa Mungiki ameitwa na DCA kwa sababu ya ukorofi yake vijana wetu wamelipwa na tunajua ni nani amewalipa ili kwenda kuadamana kwa DCI sisi watu wa mlima tungetaka kukuambia rais hatutakubali hata kama ndiye aliyekuwa rais anafanya kazi ile kwa sababu hatuogopi tunajua jinsi anavyofanya kutumia vijana wetu vibaya ilhari wake wako makazi mazuri wanaishi maisha mazuri vijana nawaomba kwa unyenyekevu tusikubali kuongozwa kwa jea upotevu kutumika na watu ambao wanajitafutia wanajitafia vyeo wanajitafutia nafasi katika serikali ambayo imechaguliwa halari kwa sababu wao ni kama kaini wamejawa na wivu na machungu ya kwamba ndugu mdogo amechukua uongozi shika uongozi mara rais na tuko nyuma yako mpaka mwisho mimi sitaki nipitishe pale lakini ni galiomba kiongozi aliyekuwa wajubili mheshimiwa staff rais uhuru kenyata